हेलो एस्पेरेंट्स वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टुडे इज फोर्थ ऑफ मार्च 2020 एंड गाइस करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव मेंट जैसे जो न्यूज होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है पी की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती है उनको कवर करते हैं प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ई डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट गाइज अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना एंड गाइज सिविल सर्विसेज एसपेरेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं इसके अलावा टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटीरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो देखिए गाइज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर वन टू थ्री फोर देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं तो सबसे पहले पेपर वन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे देन वी विल मूव ऑन टू पेपर टू फिर पेपर थ्री की न्यूज को कवर करेंगे तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर वन की पहली न्यूज से यहाँ पर बात हो रही है पुटेन हल्ली लेक के बारे में क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पुटेन हल्ली लेक अभी रिसेंटली न्यूज में थी कहाँ पर ये लोकेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि बैंगलुरु में ये लेक हम लोग को देखने को मिलती है और ये लेक का ही ज्यादातर भरती है रेन वॉटर के थ्रू यानी कि वर्षा जब होती है तब ये इस लेक का पानी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है राइट तो ये लेक का पानी जो है वो डिपेंडेंट है रेन वॉटर के ऊपर बट अभी काफी समय से हम लोग को देखने को मिल रहा था कि ये लेक जो है वो पूरी तरह से लुप्त होने की कगार पर आ गई थी ये लेक बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी थी स्पेशली आप यहाँ पर इस फोटो में भी देख सकते हो कि जो शहर का जो नाला है हम लोग को इस लेक में मिलता हुआ नजर आ रहा है यानी कि जो शहर का जो पूरा गटर वगैरह है जो है वो इस लेक से कनेक्टेड हो गया था राइट तो पूरी शहर की गंदगी जो है वो इस लेक में ड्रेन हो रही थी तो इसके चलते जो ये लेक जो है वो एक्सटेंड होने की कगार पे आ चुकी थी बट हम लोग को देखने को मिला कि पुटेन हल्ली नेबरहुड लेक इंप्रूवमेंट ट्रस्ट तो ये ट्रस्ट जो है पीएनएलआईटी इसने काम किया इस लेक को मेंटेन किया और इसके एफर्ट्स के चलते आज की डेट में ये पूरी तरह से रिस्टोर होने की कगार पर आ चुकी है यानी कि ये सही हो गई है दोबारा से लेक बट हालांकि ये सब चीजें इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू मेनली इंपॉर्टेंट इज इस लेक की लोकेशन जो कि आपसे पूछी जा सकती है अब गाइज इस न्यूज में बताया जा रहा है कि हिमालयन रीजन पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या जो है वो बताई जा रही है बांग्लादेश नेपाल इंडिया पाकिस्तान इन कंट्रीज की कुछ सिटीज हैं जो कि हिमालयन रीजन पर स्थित है लोकेटेड है वहां पर बीस से लेकर सत्तर तक पानी की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है और समस्या का कारण बताया गया है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन और अनप्लैंड अर्बनाइजेशन अनियोजित शहरीकरण तो ये दो फैक्टर्स बताए गए हैं पानी के कम होने के और ये काफी सारी जगह पर जब सर्वे किया गया तब जो है वो एस्टिमेशन ये लगाया गया है कि पानी की समस्या जिन एरियाज पर आज की रेट में हिमालयन रीजन पे तो 2050 तक वो समस्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली जस्ट डबल हो सकती है राइट तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है हालांकि ये सर्वे में क्या क्या लिखा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इस सर्वे में देखो हिंदू खुश हिमालयन के बारे में बात की गई है हिंदू खुश हिमालयन तो आपसे ये सर्वे वगैरह नहीं पूछा जाएगा आपसे हिंदू खुश हिमालय के बारे में पूछा जाएगा ठीक है तो ये चीज हम लोग को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी है हिंदू खुश हिमालयन रीजन क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है हिंदू खुश हिमालयन रीजन कौन सा रीजन है तो देखो गाइज ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है तो ग्रीन कलर का जो भी एरियाज है इस ग्रीन कलर के एरिया में जो जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है वो हिंदू खुश हिमालयन रीजन की हम लोग को देखने को मिलती है क्योंकि ये पूरा ग्रीन कलर का जो एरिया ये पूरा का पूरा हिमालय है इसके बाहर का कोई भी एरिया हिमालय नहीं यानी कि जितना भी हिमालय कवर्ड है वो इस ग्रीन कलर के एरिया में हम लोग को इस मैप के थ्रू देखने को मिल रहा है ठीक है तो ये कौन सी कौन सी कंट्रीज है स्पेसिफिकली कंट्रीज का नाम याद रखना है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान चाइना इंडिया किर्गिस्तान मंगोलिया म्यांमार नेपाल पाकिस्तान तजिकिस्तान और उजबेकिस्तान तो ये याद रखने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई कबार क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि हिंदू खुश हिमालय रीजन इनमें से कौन सी कौन सी कंट्रीज है या फिर कौन सी नहीं
अब दुनिया है दुनिया में हम लोग को नॉर्थ यानी कि धरती है धरती में हम लोग को नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप जानते हो कि बर्फ है काफी ज्यादा बर्फ हम लोग को देखने को मिलती है तो पूरी दुनिया में अगर कहीं पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा इतनी भारी मात्रा में बर्फ है तो वो हिंदू खुश हिमालयन रीजन पर हम लोग को देखने को मिलती है तो ये अच्छे से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एक बार जो मेन्स है उसमें थर्ड पोल के बारे में क्वेश्चन आया था राइट यूपीएससी के मेन्स में तो थर्ड पोल क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और क्यों इसको थर्ड पोल बोला जाता है तो दैट आई टोल्ड यू कि दुनिया भर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा अगर कहीं पर बर्फ है तो वो हिंदू खुश हिमालयन रीजन पर देखने को मिलती है यानी कि इतनी भारी मारता मात्रा में तो आप जानते हो हिमालय में कितनी ज्यादा बर्फ है राइट तो इसलिए इसको थर्ड पोल जो है वो दुनिया का कहा जाता है अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एकम फेस्टिवल के बारे में तो देखो कहीं ये एग्जीबिशन कम फेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है प्रदर्शनी सह मेला है यानी कि एग्जीबिशन तो हो ही रहा है बट साथ ही साथ मेला भी हम लोग को देखने को मिल रहा है एकम फेस्ट इसका नाम रखा है इसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एन के द्वारा जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एन किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो याद रखना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है अब गाइज ये मेला किससे किसके ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है एकम मेला एकम उत्सव एकम फेस्ट तो देखो गाइज यहाँ पर जितने भी फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है दिव्यांगजन जितने भी लोग हैं तो उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं और जो भी उनके क्राफ्टमैनशिप्स हम लोग को देखने को मिलती है यानी कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं दिव्यांगजन आर्टिस्ट यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत याद दिलाऊँ तो हम लोगों ने कुछ समय पहले सूरज मेला के बारे में डिस्कस किया था और भी काफ़ी सारे फेयर्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रैवल फेयर्स वगैरह के बारे में राइट तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि उस ट्रैवल फेयर के अंदर जो भी जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं यानी कि जो भी ट्राइबल्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं या वेरियस जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उस उस मेले के अंदर उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है तो ऐसे ही जो भी हैंडी कैप है इस फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनको शोकेस किया जाता है इस मेले के अंदर जिसके चलते उनके प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब नेशनल मार्केट तो दूर की बात है इंटरनेशनल मार्केट में भी बिक सके तो उनको अच्छा खासा उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर मिल जाए और उससे उनकी इनकम वगैरह जनरेट हो राइट तो और उनकी पॉपुलैरिटी गेन हो तो इसको लेकर ये एकम फेस्टिवल मनाया जाता है ठीक है तो ये चीज आपको थोड़ी सी बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए और अभी ये फेस्टिवल हम लोग को रिसेंटली दो से लेकर नौ मार्च दो के तहत जो है वो देखने को मिल रहा है राइट तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई और इसकी थीम भी है टूगेदर वी इंस्पायर तो ये इसकी थीम है ठीक है तो ये भी थोड़ा बहुत याद रखेगा अब पेपर वन से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे ना हम लोग पेपर टू के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखो भाई पेपर टू कि पहली न्यूज में बात हो रही है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में एन के बारे में तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए ये फंडिंग है नेशनल लेवल पर राइट तो ये एक ऐसा फंड है जो कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है राइट तो ईजी तरीके से हम लोग को समझ में आई गया है राइट नाम से ही इसमें बेसिक फैक्ट याद रखो कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था तो नाइनटीन में इसको स्टैब्लिश किया गया था चैरिटेबल इंडोवमेंट एक्ट एटीन के तहत फंड के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइस तो देखो फंडिंग आई हुई है तो उससे फायदा क्या मिलेगा एक तो देखो पैसा आ जाएगा तो बेहतर हम लोग ट्रेनिंग वगैरह अपने एथलीट्स की करवा सकेंगे राइट जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकेगी फॉरेन ट्रेनर्स हम लोग उनके लिए अरेंज कर पाएंगे राइट जब पैसा होगा तब जैसे आपने भाग मिलका भाग मूवी देखी होगी राइट तो उस पर आपने भी देखा हुआ मिलका सिंह जी जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया था कि उनको बेस्ट से बेस्ट जो है वो ट्रेनर कोच जो है वो मिल सके राइट तो उनको दिया गया था फिर उसके बाद जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जब 1998 में आया तो और भी अच्छी तरीके से जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जितने भी थे राइट तो उनको फायदा मिलने लगा क्योंकि उनके लिए फंडिंग जो है वो अरेंज हो, होती गई राइट तो एक बार पैसा आता है तो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो की जा सकती है जिसके बारे में आप जानते होंगे इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना जैसे कि कोई इंडिविजुअल जो कि यानी कि क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड बनवा दिया गया और उस ग्राउंड को मैनेज करवा दिया गया रेसलिंग से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए बॉक्सिंग रिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा दी गई राइट तो और भी अलग अलग चीजें इस प्रकार की आप समझ रहे होंगे जिसके बारे में बता रहा हूँ इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए कंस्ट्रक्ट किए गए और उसको मेंटेन करने में जो खर्चा आता है तो वो उससे फायदा मिलना शुरू हो गया फंडिंग आई तो राइट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सप्लाई जो है वो बढ़ गया और बेहतर तरीके से जितने भी स्पोर्ट पर्सनालिटीज हैं तो उनको जो भी यानी कि उनकी प्रैक्टिस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की उनको आवश्यकता है तो वो इक्विपमेंट्स उनको मिलना शुरू हो गया तो ये सब इ
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के या कॉपोरेशन के राइट right? साथ ही साथ स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड्स और भी काफी सारे जो बॉडीज होती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं परिषद में इस काउंसिल में ठीक है जो कि इस फंड को मैनेज करती है इसके अलावा अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों था क्योंकि कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक करोड़ रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राइट नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था तो आई होप कि आपको ये राष्ट्रीय खेल विकास कोष क्या है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा काफी बेहतर तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा रेयर डिजीज डे के बारे में तो आखिरी दिन जो होता है फेब का उस दिन ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इस बार ट्वेंटी नाइन्थ फेब को रेयर डिजीज डे ऑब्जर्व किया गया था इसको ऑर्फिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है और गई रेयर डिजीज कौन सी डिजीज होती है ऐसी डिजीज जो कि काफी कम स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को होती है जिनके बारे में जानकारी भी काफी कम होती है और ये डिजीज काफी कम लोगों को होती है और ज्यादातर बताया जाता है कि जो रेयर डिजीज होती है वो जेनेटिक हम लोग को देखने को मिलती है जेनेटिक का मतलब आप समझते हो कि ये परिवार में जैसे कि पूर्वजों से चली आ रही जो बीमारी होती है जिसको हम लोग जेनेटिक बीमारी बोलते हैं तो वो ऐसी होती है यानी कि एक पर्टिकुलर किसी फैमिली में एक कोई इंडिविजुअल है तो उनसे ये डिजीज जो है वो उनके बच्चों को गई है फिर बच्चों से बच्चों को और इस प्रकार से ऐसी जेनेटिक डिजीज जो है ये हम लोग को देखने को मिलती है राइट और जैसे कि रेयर डिजीज की बात करूँ गई तो मैं भी एक रेयर डिजीज का पेशेंट हूँ मुझे एनकेल्यूजिंग स्पॉन्डोलाइटिस है स्पाइन कार्थराइटिस जिसको बोलते हैं बेसिकली तो ये भी काफी खतरनाक बीमारी है इसमें हमेशा जो है वो पेन रहता है लाखों रुपए खर्च हो गए बट फिर भी कोई मतलब पेन जो है वो ज्यादा नहीं है बॉडी से दिन भर जो है वो क्रॉनिक पेन जो है वो फील करता हूँ मैं तो मैं काफी बेहतर तरीके से रेयर डिजीज को जानता हूँ राइट जो कि काफी डिफिकल्टी सिचुएशन में डाल दी थी एक इंडिविजुअल को तो लाइनी वैसी वाली बात तो हुई जिसके बारे में बस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि रेयर डिजीज यानी कि काफी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को होने वाली जो डिजीज होती है उसको हम लोग रेयर डिजीज बोलते हैं ठीक है और ये डिजीज जो होती है वो इंसान की पूरी लाइफ इंसान के पास रहती है जैसे कि मुझे एनकेल्यूजिंग स्पॉन्डोलिटिस है मुझे जो क्रॉनिक पेन जो होता है स्पाइन में वो मेरी लाइफ लॉन्ग तक पेन होगा राइट कोशिश करता रहता हूँ कि जल्द से चले आए किस दिन ऐसी सुबह आ जाए जिस दिन पेन ना हो बट ऐसा होता ही नहीं है क्या करें चलो एनी इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन रेयर डिजीज होती है वो हीमोफीलिया होती है थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया प्राइमरी इम्यूनो डेफिशंसी इन चिल्ड्रन ऑटो इम्यून डिजीज जो कि मुझे है इसके अलावा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर राइट इस प्रकार के पॉम्पे डिजीज वगैरह तो ये सब डिजीज हम लोग को ये देखने को मिलती है आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस डिजीज को पढ़ सकते हो राइट जो कि रेयर डिजीज है जिसको आप एग्जांपल वगैरह के तौर पर लिख सकते हो अगर मेंस वगैरह में कुछ आता है तो इसके अलावा आज तक कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है रेयर डिजीज की यानी कि आप ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये हर जगह ये डेफिनेशन जो है वो लागू होती है बट यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें गई तो उसने अपनी रेयर डिजीज की एक डेफिनेशन बनाई है जिसमें उसने कहा है कि ऐसी डिजीज जो कि कम से कम दो लाख लोगों को यानी दो लाख या उससे कम लोगों को अफेक्ट करे तो दो लाख या उससे कम लोगों को अगर कोई डिजीज अफेक्ट कर रही है तो वो रेयर डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है और ये सेम डेफिनेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजॉर्डर्स के तहत भी यूज की जाती है ठीक है दो लाख आप याद रखेगा ऐसी डिजीज जो कि दो लाख या उससे कम लोगों को हुई हो भाई उससे ऊपर उसके आंकड़े ना हो तो वो रेयर डिजीज हो जाती है अब इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं रेयर डिजीज को खत्म करने के लिए तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसी साल हम लोग को देखने को मिला था कि नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 450 फिफ्टी रेयर डिजीजेज जो है वो पब्लिश करी थी एक नेशनल पॉलिसी जिसके तहत साढ़े चार सौ रेयर डिजीज का ट्रीटमेंट होगा उसको रिलीज किया गया था राइट और सेंटर ने ऑलरेडी दो हजार सत्रह में इस प्रकार की पॉलिसी प्लान जो है वो प्रिपेयर कर लिया था और उसके बाद फिर दो हजार अठारह में एक कमेटी बनाई गई थी इसको रिव्यू करने के लिए और फाइनली दो हजार उन्नीस के एंड में ये हम लोग को टॉपिक देखने को मिला था जिसमें हम लोग ने इवन डिस्कस भी किया था आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा हमने बात करी थी रेयर डिजीज के बारे में नेशनल पॉलिसी एक बनी है कि साढ़े चार सौ रेयर डिजीज को ट्रीट किया जाएगा आ, सरकार के द्वारा यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी राइट तो इस पॉलिसी के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है आईसीएमआर ये एक रजिस्ट्री मेंटेन करेंगे रेयर डिजीज के ये मेंटेन करेंगे कि कौन सी कौन सी रेयर डिजीज होती है उसका एक प्रॉपर रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाएगा और तीन कैटेगरीज रेयर डिजीज की बताई गई है एक तो है कि जिसका वन टाइम ट्रीटमेंट हो सकता है एक बार में वो डिजीज जो है वो ट्रीट हो सकती है दूसरी जो लॉन्ग टर्म जिसका ट्रीटमेंट चलेगा तो यही चीज हम लोग को देखने को मिली थी तो इस प्रकार की चीज होती है और एक तो एक होता है लॉन्ग टर्म जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफी कम होता है और दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म जिसका
साढ़े चार सौ रेड को खत्म करने की तो इसका बेनिफिट सरकार किसको प्रोवाइड करा रही है तो उन लोगों को प्रोवाइड करा रही है जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उससे उसके बेनिफिशरी हैं और उसके लिए उन्होंने वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम जो है वो उसकी शुरुआत करी है तो ये चीज आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बात हो रही है द्वार प्रदाय योजना के बारे में द्वार प्रदाय योजना तो डोर डिलीवरी सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक नया प्रोजेक्ट है एक नई स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि पायलट बेसिस पर शुरू की गई है इंदौर के अंदर राइट तो पहले ये इंदौर के अंदर शुरू कर रहे हैं फिर अगर ये सक्सेस हो जाती है तो इसको और भी दूसरी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है द्वार प्रदाय सेवा योजना जो है वो किस पर्टिकुलर सरकार के द्वारा शुरू की गई है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है इसमें ये क्या कर रहे हैं तो जितने भी लोग मध्य इंदौर में रहते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में तो उनके जो फाइव टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जैसे कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट और खसरा कतुनी की कॉपी यानी कि लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट की कॉपी तो ये जो पांच डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए अगर कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उनको घर बैठे बैठे उनके घर में इस डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे जैसे कि आप लोग जैसे कि मान के चलो किसी ने अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन तो विद इन ट्वेंटी आवर्स बताया जा रहा है कि उनके घर बैठे बैठे वो डॉक्यूमेंट उनके पास आ जाएगा यानी कि उसकी कॉपी उनके पास आ जाएगी उनको ना किसी सरकारी दफ्तर पर लाइन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ना उनको वहां पर जाकर परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उनके घर बैठे जो है वो उनको सर्विस मिलेगी और इसके लिए जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार उन्होंने लोकल कोरियर एजेंसी को चूज किया है ये काम करने के लिए डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए तो काफी शानदार चीज है इसमें बेसिकली ये इम्प्रूव कर रहे हैं सरकार अपनी डिलीवरी मैकेनिज्म को राइट जिससे कि लोगों तक जो सरकार की जो सर्विसेज है वो जल्द से जल्द पहुंच सके और बेहतर ईजी तरीके से पहुंच सके जिसमें जिसमें कि सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो देखो मेन्स वगैरह में अगर कोई टॉपिक आता है सरकार की सर्विसेज से रिलेटेड तो आप इसको जरूर मैंशन कीजिएगा ये वाली स्कीम को क्योंकि ये काफी शानदार स्कीम है घर बैठे लोगों को जो है वो सरकार की सर्विसेज मिल रही है जिसमें अक्सर आप लोग जानते होंगे कई कि लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि यार सरकारी दफ्तर जाना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है काफी प्रॉब्लम होती है सरकारी दफ्तर जाने में लंबी लाइन लगती है ऐसा वैसा राइट तो आप ये अपने मेन्स में एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि इस प्रकार के इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं अब गई यहाँ पर बात हो रही है सेंसस ट्वेंटी के बारे में जनगणना ट्वेंटी के बारे में तो देखो ये वाला ये टॉपिक न्यूज में क्यों था वो थोड़ी देर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बट पहले हम लोग सेंसस से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं जैसे कि जनगणना जिसके बारे में पता होगा आपको कि जनगणना में हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता लगती है जनगणना को देखकर कि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन का साइज कितना है किस प्रकार से लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं जैसे कि बात करें सोशियो इकोनॉमिक की कि इनकम लेवल के मामले में लोग किस प्रकार से डिवाइडेड है कितने हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं कितने मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं कितने लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं कितने बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग बिलोंग करते हैं नहीं तो ऐसी इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को हमारी जनगणना के थ्रू पता लगती है और भी काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं एज ग्रुप जो है वो किन किन लोगों का कितना कितना है एम्प्लॉयड लोग कितने हैं अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं राइट तो ऐसी चीजें हम लोग को जनगणना जनगणना के थ्रू जो है वो पता लग जाती है और पहला जो सेंसस कंडक्ट हुआ था इंडिया के अंदर वो 1881 में हुआ था और उसके बाद फिर अन इंटरप्टेडली हर दस साल में हम लोग को देखने को मिलता था राइट right? सेंसस यानी कि एटीन जो है वो एक बेंच पार्क है इसके बाद से हर दस सालों में सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है इसके अलावा दो का जो सेंसस होगा गाइस तो इसमें क्या क्या खासियत हम लोग को देखने को मिल रही है तो जो आठवें शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से 18 लैंग्वेजेस में ये सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है और 2011 में जब हुआ था तो उस समय 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से मात्र 2000 सॉरी मात्र 16 लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट किया गया था और इस बार अट्ठारह लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में ये कंडक्ट किया जा रहा है राइट तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में और पहली बार एक सालों में सेंसस की हिस्ट्री में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा जैसे कि पहले जब डेटा कलेक्ट किया जाता था तो आपके घर में जो आया करते थे जिनको अपॉइंट किया जाता था डेटा कलेक्ट करने के लिए तो जो लोग आया करते थे वो सिर्फ आपसे ऑफलाइन यानी कि जो रजिस्टर के ऊपर आपसे डेटा जो है वो मांगते थे बट अब वो जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आएंगे हो सकता है शायद टैबलेट लेके आए अपनी मोबाइल लेकर आए जो भी हो सकता है वैसे तो अभी कहा जा रहा है कि टैबलेट के थ्रू जो है वो
2021 के सेंसस में यानी कि इसमें ओबीसी को भी ऐड किया जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी ऐड किया जाए 2021 के सेंसस में बट रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इनकी इस रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है और कहा है कि 2021 का जो सेंसस है उसमें अदर बैकवर्ड क्लास या फिर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करें या फिर दूसरे कास्ट की अगर बात करें तो वो इसमें ऐड नहीं किया जाएंगे यहाँ पर सिर्फ एस सी का डेटा ही यहाँ पर ऐड किया जाएगा यानी कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को ही यहाँ पर ऐड किया जाएगा सेंसस में बाकी ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको जो है वो ऐड यहाँ पर नहीं किया जाएगा नहीं तो उस क्यों नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह इन्होंने क्या बताई तो देखो गई कई बार ऐसा भी हम लोग को देखने को मिला है कि लोग इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन इसमें नहीं है ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लासेस में लोग अपना सरनेम वगैरह चेंज कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो अपने क्लैन या फिर अपने गोत्र या सब कास्ट या कास्ट को चेंज करते रहते हैं नहीं तो इसमें क्या होता है कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये प्रैक्टिकली इस पूरी एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से जेन्यून तरीके से जनरेट करवाना और जेन्यून इसके रिजल्ट पाना नहीं तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है तो इसलिए इस 2011 के सेंसस जो है उसमें ओबीसी के का या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस जितने भी हैं या कास्ट जितने भी हैं उसमें ऐड जो है वो नहीं किया गया यानी कास्ट को जो है वो दूर रखा है 2021 के सेंसस से इससे पहले 2011 में कास्ट डेटा हम लोग को देखने को मिला था जिसमें जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिला था और कलेक्ट किया था और अभी जो है ये सेंटर ने इस डेटा को रिलीज नहीं किया है बाद में सेंटर इस डेटा को बहुत ही जल्दी रिलीज करेगी ठीक है इसके अलावा जो लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस था जो कि ब्रिटिश के द्वारा कंडक्ट किया गया था वो 1931 में कंडक्ट किया गया था और अभी महाराष्ट्र और बिहार डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डेटा जो है वो कंडक्ट किया जाए 2021 के सेंसस में भी ठीक है तो बस ये बेसिक चीजें थी जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है हालांकि मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन ये डेटा जिसको आप याद रखिएगा अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो देखो सीरिया के अंदर एक काफी इशू हम लोग को अभी रिसेंटली देखने को मिला था ये सीरिया स्ट्राइक में 33 टर्किश सोल्जर्स की मृत्यु हो गई थी देखो ये टर्की आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपको देखो यहाँ पर सीरिया आपको दिखाई दे रहा है ठीक है इसके अलावा ये इराक तो ये सब आप लोग को जो है वो स्टेट्स के नाम जो है यानी कि कंट्रीज के नाम जो है वो आपको पता होनी चाहिए जैसे ये मेडिटेनियंस ये अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि मेडिटेनियंस ये कौन सी कौन सी कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करती है तो ये सब थोड़ा बहुत आप मैप में याद रखा करो ये जीएस पेपर वन से आपके लिए काफी काम का है मैप वाली चीजें ठीक है अब ये टॉपिक न्यूज में क्या था कि सीरिया के अंदर हम लोग को स्ट्राइक देखने को मिली थी जिसमें 33 टर्किश सोल्जर की मृत्यु हो गई इसमें देखो गई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और टर्की के बीच में क्योंकि यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सीरिया जो है गई उसको बैकअप मिला हुआ है रशिया से और टर्की जो है गई उसको बेसिकली यानी कि ये जो है जो सीरिया के जो रेबल्स हैं यानी कि जिसको हम लोग बागी बोलते हैं सीरिया के जो बागी हैं उनको सपोर्ट कर रही है टर्की और ये वाला जो मेनली ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला टर्की का ये वाला एरिया राइट right, तो यहां पर जो है वो इशू हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस एरिया पर अभी हुआ क्या था कि हम लोग को देखने को मिला था कि रशियन एयर पावर जो है रशिया ने सीरियन गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट किया और यहां पर इस इस एरिया पर कब्जा हासिल करने का काम किया यानी कि सपोर्ट ये था कि इस एरिया को सीरिया के कब्जे में कर लिया जाए बट उसमें बैकफायर किया टर्की ने क्योंकि टर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जो कि सीरिया से ही बिलोंग करते हैं सीरिया के बागी हैं तो उनकी हेल्प करी थी टर्की ने और उसको लेकर जो है वो काफी बड़ा मामला देखने को मिला इसमें 33 टर्किश टर्किश सोल्जर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी तो इस मामले को देखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई है जिसमें डिस्कशन होगा रशिया और टर्की के बीच में और ये अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने पर फोकस करेंगे यानी कि ये यू जो है वो काम करेगी रशिया और टर्की अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें राइट जो इशू चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर तो ये बस बेसिक चीज आप थोड़ा बहुत याद रखोगे इंटरनेशनली आज की डेट में क्या चीज चल रही है ठीक है अलग अलग कंट्रीज में अब देखो स्कॉटलैंड बताया जा रहा है कि पहली कंट्री बन रही है जिसने पीरियड पॉवर्टी को एंड करने का काम किया है राइट स्कॉटलैंड जो है गई स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट इन्होंने अभी रिसेंटली एक बिल जो है वो पास किया है जिस बिल का नाम है पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल इस बिल के तहत ये क्या कर रहे हैं सैनिटरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं गई उनको सभी के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं सैनिटरी पैड्स वगैरह जो होता है मैंसुरेशन के पीरियड में वुमेन को जो यूज में लाया जाता है जिसके बारे में आप जानते होंगे तो ये फ्री में जो है वो सभी लोग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं और इंडिया के अंदर सैनिटरी पैड्स को लेकर कौन सी स्कीम है तो इसका जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए देखते हैं किसको इसके बारे में पता है इससे रिलेटेड आपको पता होगा कि एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की राइट आई थिंक इससे रिल
प्रमोट करने के लिए वो मूवी बनाई गई थी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो सैनिटरी पैड्स को यूज करने के लिए राइट तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी अब देखो ये एंड पीरियड पॉवर्टी क्या होती है इस चीज को भी आप थोड़ा समझ लो राइट तो पीरियड पॉवर्टी यानी कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस होती है जिसके चलते काफी सारे जो लोग हैं वो अपनी सैनिटेशन पर ध्यान नहीं देते सैनिटरी प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करते हैं राइट जैसे कि वो मूवी में भी दिखाया गया था कि काफी बार लोग जो है वो कपड़े वगैरह का यूज कर लेते हैं जैसे कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है राइट तो जिसके चलते और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग गरीबी के कारण जो है वो पैड्स वगैरह खरीद नहीं पाते हैं राइट तो ये भी एक बड़ा मामला है बड़ा इशू है राइट तो इसीलिए इसलिए यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर सभी के लिए फ्री किया जा रहा है सैनिटरी प्रोडक्ट्स जिसके चलते जो महिला है स्पेशली वो उनको कोई भी इन्फेक्शन ना हो या फिर पैसों के चलते उनको वेरियस मेडिकल इश्यूज जो है वो ना झेलने पड़े राइट और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिटरी प्रोडक्ट जो है वो मिल सके तो ये चीज यहाँ पर देखने को और पैड में भी हमने यही देखा था कि काफी सस्ते रेट पर उन्होंने सैनिटरी पैड जो है वो बनाना शुरू कर दिया था राइट अक्षय कुमार की मूवी में बताया गया था राइट तो वो चीज हम लोग ने देखी थी तो यही वाली बात यहाँ पर बताई गई है अब देखो स्कॉटलैंड की बात हो रही है तो आप लोग को थोड़ा मैप भी देखना है क्योंकि ये मैप थोड़ा सा देखना जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट तो ये स्पेशली इन चार जो लोकेशन है इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान में रखिए जैसे कि स्कॉटलैंड सबसे ऊपर है राइट फिर हम लोग को नॉर्थ नदर्न आइलैंड देखने को मिलता है फिर सदर्न आइलैंड या फिर जिसको मेनलैंड आइलैंड बोला जाता है उसके बाद फिर आता है वेल्स और फिर हम लोग को इंग्लैंड देखने को मिलता है नीचे साइड यानी कि इंग्लैंड जो आप टॉप टू बॉटम में आप जाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये ये आप लोग को कंट्रीज दिखाई दे रही है अगर कह सके तो स्कॉटलैंड के बाद फिर इंग्लैंड ही आ जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत हो जाती है बट इस ये जो है वो पूरा एंड तक हम लोग को देखने को मिलता है अगर टॉप टू बॉटम की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम पे ये पूरी हम लोग को लोकेशन देखने को मिल रही है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन शायद आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं स्पेशली इन चारों लोकेशन के लिए द रीजन मीन इज क्योंकि अभी ब्रेक्जिट हुआ है तो ये वाली चीज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ब्रेक्जिट में यही यही का मामला जो है वो चल रहा है राइट right? इसी एरिया का तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था पहले डिटेल में चलो so, एनीवेज ये वाली बात हो गई इस लोकेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखो क्योंकि जीएस पेपर वन में ये आप लोग के काम में आ सकता है अब देखो कोरोना वायरस को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिस्क जो है कोरोना वायरस की उसको वेरी हाई कैटेगरी में रख दिया है अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जितने भी इशूज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड तो उसमें वो कैटेगराइज uh, करती है रिस्क को कि कितना रिस्क है किस पर्टिकुलर डिजीज में या किस किस पर्टिकुलर इशू में तो उसके लिए लो रिस्क जब होता है तब रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है जैसे कि किसी में अगर कोई रिस्क नहीं है राइट किसी बीमारी कोई फैल रही है तो उसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं है तो क्या होता है लो रिस्क में सिर्फ कंट्रोल प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं राइट रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम जिससे कि वो डिजीज वगैरह जो है वो समय समय पर खत्म होती रहे या फिर वो डिजीज जो है वो कंट्रोल में रहे इसके अलावा मॉडरेट रिस्क की बात करें तो लो से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा तो इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्पेसिफाई कर दी जाती है कि किस प्रकार से जो है वो काम करना है किस प्रकार से मॉनिटर करना है किस प्रकार से कंट्रोल करना है तो ये अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे दी जाती है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क जो है वो फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है इसके बाद जो बढ़ता है वो हाई रिस्क फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें सीनियर मैनेजमेंट अटेंशन की आवश्यकता होती है कि मतलब उसमें अच्छे अच्छे से प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के बाद उस डिजीज को कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करें तो उसमें सीनियर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर दिया जाता है अब जब वेरी हाई रिस्क आता है जैसे कि कोरोना वायरस आप जानते हैं कितनी डेडली वायरस आज की डेट में फैलता जा रहा है जिसके बारे में आपको पहले पढ़ाया भी है राइट चाइना से जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कोरोना वायरस तो ये आज की डेट में काफी तेजी से फैल रहा है काफी लोगों की मृत्यु होती जा रही है डेथ के रिकॉर्ड्स मोर्टेलिटी के रिकॉर्ड्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं राइट तो इसको देखते हुए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में जो है ये डब्ल्यू ने कोरोना वायरस को डाल दिया है अब इसमें क्या होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है और इसमें फोकस किया जाता है कि काफी सारी कंट्रीज मिले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें इस डिजीज को खत्म करने के लिए राइट तो इस पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है राइट और कहा जाता है कि जल्द से जल्द वो डिजीज को खत्म किया जाए उस पर तुरंत से तुरंत एक्शन जो है वो लिया जाए अगर डब्ल्यू uh, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देती है तो इस प्रकार के एक्शन होते हैं ठीक है तो ये बेसिक चीज बस आप याद रखो कि क्या कैटेगरीज होती है डब्ल्यू एच की अब गई यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूएसए और तालिबान ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है वो अब साइन कर लिया है मैं फिर से रिपीट करता हूँ यूएसए और तालिबान की यहाँ पर बात हो रही है राइट और आप जानते हैं गई कि यूएसए जो है वो कंसिडर करता है कि तालिबान को कि एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कंसिडर करने वाली बात क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि वेरियस टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट करता है राइट तो इ
तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान में इशू चलता था बट अब ये एक एग्रीमेंट आया जिसके चलते अफगानिस्तान में ये पीस लेकर आने वाले हैं इसमें काफ़ी सारे कमिटमेंट्स हुए हैं यू और तालिबान दोनों के साइड से ट्रूप्स लेवल के कमिटमेंट है काउंटर टेररिज्म के कमिटमेंट है इंट्रा अफगान डायलैक्स हम लोग को देखने को मिलेंगे और इसमें ये टोटल पूरी तरह से परमानेंटली जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव सीज फायर करने वाले यानी कि स्थाई और व्यापक युद्ध विराम करने वाले यानी कि अब ये आपस में जो है भिड़ेंगे नहीं और काफी पुराना जो वॉर है 2001 से जो चला आ रहा है अफगानिस्तान और यूएसए के बीच में अब वो टोटली खत्म हो जाएगा अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं तो बताया जा रहा है कि चौदह महीने का एक टाइम टेबल बनाया है जिसके चलते जितनी भी मिलिट्री है यूनाइटेड स्टेट्स की और उनके अलायस की यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फ्रेंड कंट्री है राइट उनकी जितनी भी ट्रूप्स हैं जितनी भी मिलिट्रीज हैं उनको जो है वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाएगा चौदह महीने महीने के दौरान राइट और इसमें कोई भी हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा कि यूएसए हस्ताक्षेप करेगा अफगानिस्तान में किसी भी तरीके का किसी भी फोर्सफुल तरीके का हस्ताक्षेप जो है वो नहीं करने वाला अंटिल अनलेस कि तालिबान यूएसए को ना छेड़े राइट तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि काफी सारे प्रिजनर्स को जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा जिसको भी बंदी बनाया था यूएसए ने और जिसको भी तालिबान के द्वारा बंदी बनाया गया था जिन लोगों को तो उनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा राइट right, रिलीज कर दिया जाएगा इसमें पांच हजार तालिबान प्रिजनर जो है वो छोड़े जाएंगे अब ये एक कंसर्न वाला मैटर है गाइस अब यूएसए ने जिन टेररिस्ट को पकड़ा था अब वो टेररिस्ट बाहर आ जाएंगे राइट right? यूएसए उनको छोड़ देगा अब टेररिस्ट को छोड़ेगा तो हो सकता है कि ये टेररिस्ट जो है वो यूएसए की तरफ ना देखें या यूएसए की फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ ना देखें क्योंकि इस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि यूएसए और उसकी फ्रेंडली कंट्रीज जो है यानी कि उसके जो फ्रेंड्स है अलायस जो है उनको उनके साथ जो है वो तालिबान किसी भी प्रकार का पंगा नहीं लेगा ये चीज एग्रीमेंट में मैंशन है बट वॉट अबाउट दो जो यूएसए की फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है यूएसए के अलाइज नहीं है राइट जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया यूएसए का प्रॉपर अलाय नहीं है राइट हम लोग जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं कि इंडिया और यूएसए के टर्म्स काफी अच्छे हैं बट दैट इज नॉट क्लियर कि यूएसए जो है वो इंडिया का अलाय है कि नहीं है या इंडिया यूएसए का अलाय है कि नहीं है तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न तो इससे क्या हो सकता है कि काफी सारे तालिबान के जो टेररिस्ट है वो इंडिया की तरफ आ सकते हैं और इंडिया और तालिबान का आपको पता है हिस्ट्री काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है जैसे कि लश्कर तायबा की बात करें हम लोग हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो इनको लेकर ऑलरेडी इंडिया काफी बार परेशान है और 2008 में हम लोग को देखने को मिला था एक तो 2008 में 26 ग्यारह का इंसिडेंस हुआ था बट उसके बाद अफगानिस्तान काबुल में जो इंडियन एम्बेसी है उस पर भी अटैक किया गया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को ऑलरेडी इंडिया को झेलनी पड़ी है और दोबारा से जब ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ इसमें पांच जब प्रिजनर्स बाहर आएंगे पांच जब टेररिस्ट बाहर आएंगे तो और तो हो सकता है कि इंडिया की तरफ भी काफी कुछ चीजें हम लोग को शायद देखने को मिल सके तो ये चीजें जो है वो बताई जा रही हैं काफी सारी एडिटोरियल्स वगैरह में जिसको मैंने आपको अभी डिलीवर किया और इसमें स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से भी हमारा जो है चीजें जो है वो सही होंगी नहीं क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और ना ही हम जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को ये पता है क्योंकि एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये चीज जो है वो अभी पक्की कर दी थी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर इसने बकायदा बताया था एफएटीएफ ने कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज कर रहा है यानी कि जो इलीगल पैसा जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा रहा है तो ये चीज ओपनली जो है वो क्लियर हो गई थी सभी के सामने राइट अब इससे क्या हो सकता है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट है उनको डायवर्ट कर सकता है इंडिया की तरफ और इंडिया को परेशान कर सकता है तो ये भी एक इशू एक मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है यानी कि कंसर्न हम लोग को सामने देखने को मिल रहा है राइट और एग्रीमेंट में हाल यही लिखा हुआ है कि यूएसए और उसके जितने भी अलायस हैं उनको किसी भी प्रकार की थ्रेटनिंग जो है वो तालिबान के द्वारा नहीं की जाएगी तो इस, इसका मतलब है कि यूएसए और उसके अलायस सेफ साइटेड है बट बाकी जो लोग नहीं हैं यूएसए के अलायस तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है तो ये चीज़ यहाँ पर एक कंसर्न बहुत बड़ा सामने आया है राइट और इसके अलावा इंडिया तालिबान को भी रिकोगनाइज नहीं करता किसी भी तरीके से इंडिया ने टोटली कह के रखा है कि इंडिया को कोई मतलब नहीं तालिबान से राइट किसी भी प्रकार का क्योंकि इसमें बाकायदा मेंशन था क्योंकि जब हम लोग को देखने को मिला था कि 1999 में मौलाना मसूद अजहर जो था गाइज एक टेररिस्ट हम लोग को देखने को मिला था जो कि जायश मोहम्मद का फाउंडर था तो उसको हम लोगों ने पकड़ा हुआ था तो उस समय आई सी में एक फ्लाइट जो है उसको हाईजैक किया था टेररिस्ट ने और मौलाना मसूद अजहर की जो उसको बोलते ना कि जेल से उसको छोड़ दिया जाए तो उसकी डिमांड यहाँ पर की गई थी तो इसको इसको लेकर जो है वो काफी सारी मूवीज वगैरह भी बनी हुई है राइट इस इंसिडेंट्स को लेकर शायद आप लोगों ने देखी होगी इसके बारे में इसके अलावा पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ पठानकोट में जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ पुलवामा में जो अ
जो यूएसए और तालिबान के बीच में हो रहा है तो ये एक हम लोग के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में टेंशन जो है वो सॉल्व हो गई है बट दूसरी कंट्रीज है स्पेशली हमारी कंट्री तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे टेररिस्ट जो है वो अब रिलीज भी हो सकते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है और इवन अफगानिस्तान का कहना यह है कि कोई भी तालिबानी जो टेररिस्ट है तो उसको अफगानिस्तान किसी भी तरीके से जो है प्रमोट नहीं करेगा या किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करेगा कोई भी तालिबान जो है उसको वीजा जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा पासपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी प्रकार का ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा अगर वो यूएसए या उनके अलाइज को थ्रेटन करता है तो तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है और ये इस पूरे एग्रीमेंट में जो है वो पूरी चीज़ें मैंशन की गई हैं ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई और इंडिया जो है वो तालिबान को कभी मानता ही नहीं ऑफिशियली इंडिया ने कभी भी डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल रिकोगनाइजेशन तालिबान को दिया ही नहीं है सही तो ये भी एक इंडिया और तालिबान के बीच में जो गर्मा गर्मी है उसको लेकर एक कंसर्न है राइट क्योंकि इंडिया बिल्कुल भी तालिबान को कहीं हद तक मतलब दूर दूर तक जो है उसको नहीं मानता कि यार ये तालिबान जो है ये कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है उसको बिल्कुल नहीं मानता ये ये तो उसको हमेशा से टेररिस्ट बोलता है यानी हम लोग टेररिस्ट बोलते हैं उसको हमेशा से राइट उसकी वजह है क्योंकि इन्होंने काफी सारी ऐसी हरकतें करी है जो कि बेकार है राइट इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिली चलो एनी ये वाली बात तो होगी इंडिया और तालिबान के बीच में तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं या बेसिक डिटेल्स हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए ठीक है अब पेपर टू से रिलेटेड इतनी ही न्यूज थी अब हम लोग पेपर थ्री की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं बात हो रही है रडार एक्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रडार एक्स अभी रिसेंटली न्यूज में था क्या है ये तो एक न्यू बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस हम लोग को देखने को मिल रही है जिसको डेवलप किया है एच के द्वारा हाई एनर्जी मटीरियल रिसर्च लैब के द्वारा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाई एनर्जी मटीरियल रिसर्च लैब ये क्या है तो ये डी की एक आम हम लोग को देखने को मिलती है रिसर्च आम और ये पुणे के अंदर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन्होंने मिलकर इन दोनों ने मिलकर जो है ये रेडर एक्स जो कि एक नई बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस है ये बॉम्ब को डिटेक्ट करने वाली एक डिवाइस है जिसको डेवलप किया है ये बताया जा रहा है कि दो मीटर के डिस्टेंस में टू मीटर के डिस्टेंस में बीस से ज्यादा एक्सप्लोसिव जो है उनको डिटेक्ट कर सकती है बीस तक यानी ये कहा गया है कि बीस तक जितने भी एक्सप्लोसिव है जितने भी बॉम्ब है विस्फोर्ट है उनको ये डिटेक्ट कर सकती है ठीक है तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखिएगा इसके बारे में अब यूरेशियन ऑर्टर की बात हो रही है इस प्रकार का दिखता है यूरेशियन ऑर्टर ये स्पीसीज आई की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है और इसको सी के अपेंडिक्स वन के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल्ड सेकंड के अंदर भी इसको प्रोटेक्शन दी गई है ऑर्टर को अब राइट अभी ये टॉपिक ऑर्टर न्यूज में इसलिए है क्योंकि चिलिका लेक में ये स्पॉट किया गया मैंने कई बार आपको चिलिका लेक के बारे में पढ़ाया तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी लिखकर बताइए कि चिलिका लेक की लोकेशन कहाँ पर है ठीक है अब ये ऑर्डर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं तो पूरे के पूरे यूरोप में आपको ये ऑर्डर की स्पीसीज दिखाई देगी यूरोशियन ऑर्डर इसको बोलते हैं एशिया में भी ये मिलते हैं राइट इस, इसी से इसका नाम बना है यूरेशियन यूरोप और एशिया राइट तो ये यूरोप और एशिया के ऑर्डर हैं हिमालयन फुट हिल्स में हिमालय के नीचे आपको मिल जाएंगे ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएंगे सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में हम लोग को ये ऑर्डर मिल जाएंगे राइट तो ये ऑर्डर की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही जो कि न्यूज में थी राइट तो चिलिका लेक में ये पाए गए थे और आज के लिए बस इतने ही टॉपिक्स थे गाइज और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं क्लियर हो गए तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहाँ पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं बट रुकी कहीं जाइएगा नहीं कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक में आपको एज अ होमवर्क दूंगा जिनको आपको प्रिपेयर करना है और अपने पार्ट्स नोट्स बनाकर इन टॉपिक्स के रखना है राइट क्योंकि ये टॉपिक स्टार्टिंग पोर्शन के काफी इंपॉर्टेंट है और होमवर्क करने से पहले ये नोट नोटिस है आप दोनों आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है इसको पढ़ने के बाद ही इस जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिएगा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम इसके बारे में आपको पढ़ना है दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम तीसरा है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन चौथा है कोविड नाइन्टीन यानी कि कोरोना वायरस पांचवा है इनर लाइन परमिट और छठवा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आज ज्यादा क्वेश्चन हैं थोड़े ये छह क्वेश्चन जो हैं इनको आप प्रिपेयर कीजिए इनसे रिलेटेड नोट्स बनाइए और अगर आप नोट्स बना लें तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा सर होमवर्क डन तो मैंने आप मुझे पता लग जाएगा कि आपने नोट्स बना लिए हैं आपने होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर की पी डी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं हमारे पेड कोर्सेस मेंबर्स को और पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम या कॉल करके इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री